Buenas a todos. Hoy vengo a hablar, a contar mis impresiones. Aunque ya casi llego tarde, ¿no? Porque va a salir ya el capítulo 7. Eh, quizás por lo conseguís viendo esto, el capítulo 7 de Dexter New Blood ya ha salido, ¿no? Pero, pero bueno, acabo de ver el 6 y, y me ha apetecido, ¿no? Hacer unas opiniones de estos primeros 6 episodios de, de Dexter New Blood. ¿Qué sucede con esta serie? Bueno, pues yo reconozco que mmm, me voló la cabeza cuando vi la primera temporada de Dexter eh, hace... ¡buah! O sea, es que vamos, casi, bueno, ¿cuánto? Casi dos décadas ahora ya. Eh, pues sí, seguramente por 18 años mínimos. Eh, seguramente. Pues me encantó. Me pareció increíble. O sea, de lo mejor que había visto nunca. La segunda temporada, a mí me... La gente dice que casi es la mejor, ¿eh? A mí me, me sacó, me sacó. No lo sé si el personaje de, de, Do, de Dogs, eh, yo no lo no llegué, nunca me cayó bien, su trama nunca me importó y yo creo que por eso la segunda temporada mmm, no, me, no, me, no me alcanzó. Y bueno, en la tercera para mí sí que retoma y la cuarta con Trinity es de las mejores cosas que he visto jamás en televisión, la cuarta temporada de Dexter. El problema fue que Dexter siguió. Y no es porque el Michael C. Hall haga un mal papel. O lo hiciera. No, no, no. Un papelón. El tío lo hace de puta madre. El problema... Es que yo creo que los guionistas productores tal no supieron llevarlo bien. También la cosa es... Eh, Dexter está basado en libros. Y llegó un momento que se separaron prácticamente totalmente, ¿no? De los, de los libros. Eh, de Jim Lindsay. Y claro. Bueno, pues te quedas solo, ¿no? Ya eres mayor, continúa todo el camino y eso te puede ir para bien o para mal. Y yo creo que lo que gustó mucho de Dexter eran sobre todo los, las, las némesis que tenía en cada temporada, ¿no? Eh, la primera que fue su hermano, tal cual, Trinity, increíble. Y luego intentaron innovar, pero no supieron. Yo en la quinta temporada fue cuando sobre todo creo que recordar que me empecé a descolgar bastante. Y de hecho empecé a leerme los libros, que me parecieron... Bah, si sí, me ha gustado la serie, los libros de Dexter, a mi parecer, son superiores. El humor mordaz que usa el autor es, es increíble. Siempre usa un poquito las novelas policíacas, ¿no? Y bueno, la mente de Dexter, el oscuro pasajero, ¿no? Que vimos siempre en off en la serie clásica, en el libro es prácticamente de forma continuada, ¿no? Y, y siempre es una voz en off de Dexter cuando no está hablando, lo que estás viendo, lo que estás viviendo, lo que él siente te lo está narrando. Y es genial personalidad de Dexter, tanto la suya interna como cuando el, el oscuro pasajero ¿no? toma el control, eh, me encantó en los libros, igual que en las primeras temporadas de la serie. Es cierto, es cierto, spoiler a continuación de los libros, que al autor se le fue un poco en el tercero y, y bueno, metió ya cosas mmm, como paranormales, ¿no? como que realmente eran entidades demoníacas que se metían dentro de la gente... Los oscuros pasajeros. Bueno, menos mal que luego a partir del cuarto libro eso lo obviamos y aquí no pasó nada. Y bueno, la serie continuó. Continuó hasta una octava temporada en la que ya estabas pidiendo que eso tenía que acabar. Que eso mmm, no podía seguir. Hay gente, muchísima gente que dejó la serie antes de llegar al final. Pero bueno, yo le tenía mucho cariño al personaje. Y, y bueno, me había acabado los libros, quería un final. Un final diferente. Y bueno, quería ver qué final se le daba a Dexter en la octava temporada vergonzoso, o sea, voy a suponer que todo el mundo ha visto no solo los seis capítulos que es de lo que voy a hablar ahora en un momento sino lo todo anterior, porque no tiene sentido que te pongas a ver Dexter New Blood si no conoces por lo menos las dos temporadas de Dexter, o un poco del contexto entonces, ¿qué sucede con el final? bueno, el final de Dexter es una de las cosas más desastrosas una de las peores formas que hay de acabar una serie de televisión, de las peores que se me ocurren ¿eh? tú coges y tienes una serie en serie que está emparejado con una asesina. Que tienes un hijo pequeño al cual no quieres que se vea envuelto en tus mierdas. Una situación complicada, asesinatos, puede que te pillen, puede que no, un huracán viene a la ciudad... Y tú te quites, decides quitar del medio porque tú que eres un asesino que tiene un código que solo matas a gente mala, dejas a tu hijo con una asesina sin código que te lo cuide. Y tú te vas a la montaña a vivir como leñador. A ver, Dex. 
Quizás no es la mejor idea del planeta. No lo sé, si me ocurre cualquier otra forma. Incluso haber llevado a tu hijo a un reformatorio. O sea, en reformatorio no quiero decir a, a, a un albergue juvenil, a un sitio donde le coño, que lo en adopción. No dejaban antes a la gente en las iglesias y los dejaban ahí para que las monjas se ocupasen de ellos. Haz eso, macho, haz algo. Haz la fuga, finge tu muerte, que es lo que has hecho. Pero no lo dejes como una asesina. No es que, como es mi novia y lo quiere al niño. Tú no te puedes hacer cargo porque traes la muerte a ti. Ha muerto Debra, murió Rita. Eh, la muerte te rodea. También la buscas. Y entonces se lo dejas a una asesina sin código ni nada. Chaval, aquí hay algo que no te iba bien. Y eso no y está así. Entonces, bueno, mmm, parecía que te iba a acabar allí para siempre. Un final desastroso para una serie que había sido muy, muy buena. Pero menos mal que nos trae Showtime. Mmm, creo que ocho años después del final de Dexter. Eh, aunque la serie dicen diez. Eh, yo creo que se lo hacen para que el niño pueda ser más grande. Nos traen Dexter New Blue. Dexter en la montaña. Dexter allí que ha intentado dejar de lado, no ha vuelto a matar desde que salió de Miami, ha, 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 ha olvidado todo el oscuro pasajero, que ese primer capítulo de New Blood es, es hecho con un cuidado, porque tú notas todo el capítulo que te falta algo, tú dices, aparte de la cortinilla, ¿no? de la introducción, la música, cuando se ponía la naranja, o sea, aparte de eso, hay algo que tú sabes que te está faltando, pero no sabes el que es, Igual piensas, igual he sido yo el que ha cambiado. Y Dexter no me está dando lo que necesito en ese capítulo, aunque lo que estoy viendo me está gustando. ¡Qué extraño es esto! Y claro, al final del primer capítulo, Dexter vuelve a ser Dexter. Dexter vuelve a matar. Y cuando se deja llevar, vuelves a oír su voz en off. Que no has oído en todo el primer capítulo, ¿eh? Vuelves a oír al oscuro pasajero hablar. A él abrazando esa parte de sí que ha dejado perdida 10 años. Eh, todo el capítulo 1 es una mm, sucesión de acontecimientos que te están llevando a que sabes que Dexter va a volver a matar. Sabes a quién, pero no sabes cómo ni por qué. Y bueno, llevan allí. Entonces, después del primer capítulo, todos los demás han ido en consecución muy parecido a cómo era la serie de antes, en la que tienes momentos en los que Dexter... Tiene que ir un paso por delante de la policía local, tiene que intentar esconder el cuerpo, tiene que tal... Eh, cometiendo fallos, a fin de cuentas llevas 10 años, que no te dedicas a ocultar cadáveres o a hacer cosas que antes hacías. Es normal que tengas problemillas, ¿no? Entonces eso, pero por lo demás, son capítulos que se van sucediendo y tienes ganas de ver el siguiente. Y dices, hostia, es que llegué ya la semana que viene para poder ver otro y otro y otro y otro. El doblaje, por supuesto, maravilloso. Eh, Movistar ha vuelto a traer al doblador de Michael C. Hall, al doblador de Debra, todos los dobladores originales de la serie, de los personajes que han aparecido, los han traído. Entonces, también te traen ¿no? eh, esos recuerdos, que es la pega con la que cuentas con el doblaje, ¿no? que puede ser que la autoría no se dedique a... Pero, pero sí, y, y bueno, genial, ¿no? Toda la trama, mmm, algo que era obvio que iba a suceder, aparece el hijo... Eh, la novia asesina que tuvo en su momento Dexter ha fallecido y bueno, aunque Harrison pensaba que su padre estaba muerto, finalmente descubre que está vivo. ¿Cómo? Bueno, aún no lo sabemos, aún no sabemos qué pasa, hay ahí tramita para sacar. Pero, pero me gusta, ¿no? Y los problemas que está teniendo Dexter porque ve que su hijo, a fin de cuentas, él es un asesino porque el oscuro pasajero en teoría le nació cuando mataron a su madre y él estuvo con su hermano en un contenedor lleno de sangre con su madre muerta durante días. Su hijo estaba en el charco de sangre de Rita en la final de la cuarta temporada cuando Trinity la mató. Ha tenido un bautizo sangriento, por decirlo de alguna manera, igual que tuvo él. Entonces él está siempre... Hostia puta, que es que eh, Harrison, Harrison, Harrison... Y vas viendo que Harrison está actuando de una manera quizás demasiado violenta para un adolescente pero ocultando lo que hace, ¿sabes? Muy del estilo a Dexter. Pero no porque mmm, tenga un código o porque tal, yo creo que es, es más descuidado en ese aspecto, pero porque cree que es lo mejor, porque él no sabe, yo creo, que su padre es el asesino que era y el código que tiene y todo. Y Dexter no se lo quiere enseñar porque quiere que evitar que su hijo haga lo que él. Lo más es que su hijo ya es como él, solo que no lo está aceptando. Entonces, claro, 
tienes eh, situaciones en las que mmm, si lo hablasen, pero claro, no es un tema de cuarto fácil de hablarlo. Genial. Y el capítulo 6, el capítulo 6, el último que se ha emitido, eh, 58 minutos de capítulo. Cuando nosotros habíamos durado tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Y parecía que el capítulo iba a acabar y me digo, oye, pues si quedan 18 minutos de capítulo. Aquí hay algo. Aquí hay... Hay algo que nos va a dejar el culo torcido al final. Y efectivamente. Tienes eh, la parte en la que están descubriendo quién es el asesino, por decirlo de alguna manera, de, de la temporada, que mata, que mata mujeres jóvenes, y tienes, que encuentran un cadáver, y tienes la parte de Harrison, que está en un combate de lucha libre, y llega el momento en el que el asesino, porque él sí que ha visto, yo creo, el oscuro pasajero que tiene eh, Harrison, y lo ha aceptado, le, le está intentando comer la cabeza, ¿no? Como si fuera más su padre que Dexter. Y en medio del combate de lucha le habían herido. Y dice, entonces te cárgatelo. Y ya ha ganado el combate. Y tú dices, pero no lo está soltando. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y le parte el brazo. Y lo del otro tío, el Kurt, el asesino de la temporada, el lugar obviamente tal, está contento, le da un abrazo, tal, de que está en las gradas y tiene que bajar. De hecho, es más, yo creo que si ahí no lo paran, eh, la gente de policía ah, se le mete una paliza curta ahí, eh, curiosa. Porque sí que ha salido un Dexter que a mí me gusta, un Dexter muy protector, ¿no? Con, con su cría, <ríe> con su hijo. Pero, claro, luego, en cuanto su hijo no está en peligro, cuando su hijo no necesita su ayuda, cuando su hijo necesita la protección... Dexter pasa de Harrison de una manera... No sabe tratar con él, a ver, si me cuentas lo abandonó cuando era crío y... No sé. Pero... Pero sí. Y bueno, tengo muchas ganas, porque no sé qué va a pasar. No, no sé, pero ten, tengo ganas, tengo ganas. Creo que va a tener el conflicto de contarle a Harrison lo que es y que lo que está sintiendo Harrison ni siquiera es culpa suya. Pues que recordemos que durante toda la infancia, hasta la adultez de Dexter, estuvo a Harry... Tuvo a su padre que le enseñó el código y le enseñó lo que tenía que hacer y todo. Harrison ha estado solo. Solo con Hannah y cuando Hannah murió, él solo en casa se acogía en todo tal cual. Meh. Mm. Él lo ha querido meter en la cabeza también por culpa de sus traumas. Por culpa de que el fantasma de Debra todo el rato le está diciendo es que es culpa tuya todo, es que no sé qué. No, pero Debra es que tú nunca lo entendiste. Tú nunca necesitaste, no tuviste esa sensación de matar. Así que tenía Dexter y realmente es que Harry lo, le salvó la vida a Dexter y él debería haber hablado ya con su hijo pero no lo ha hecho en fin me han encantado los capítulos tengo ganas de ver el, el séptimo y ya contaré qué tal porque el previo parece parece así de todo en fin nos vemos